हेलो स्टूडेंट्स प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर थर्ड स्टार्ट किया था एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आज हम एटम्स के बारे में और नई चीज़ें जानेंगे प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी ऑफ प्रोटोन कैथोड रेज एनोड रेज और क्या पढ़ा था अटोमिक मॉडल ऑफ थॉम्सन रदर फोर्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन बोर्स अटोमिक मॉडल ऑफ हाइड्रोजन इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे एटॉमिक वेट अवगाद्रो नंबर पोजिशन ऑफ एन एटम आइसोटॉप्स एंड आइसोबार्स तो फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास अटोमिक वेट द अटोमिक वेट ऑफ एन एनी एटम is the number which indicates how many times the one atom of the element is heavier than atom of hydrogen kisi bhi atom ka weight us number ko indicate karta hai ki element ke atom hydrogen atom se kitne zyada heavy hain atomic weight of an element is the number which indicates how many times the mass of one atom of the element is heavier in comparison to 1 upon 12th part of the mass of one atom of carbon 12 iska matlab hota hai kisi bhi element ka atomic weight wah number hai jo yah indicate karta hai ki us element ka ek atom c12 यानी कार्बन 12 के वन एटम के वन अपॉन ट्वेल्थ पार्ट से कितना गुना भारी है अटोमिक वेट का फॉर्मूला होता है मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट अपॉन वन अपॉन ट्वेल्थ पार्ट ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप इसी फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ अटोमिक वेट निकाले गए हैं हाइड्रोजन का अटोमिक नंबर होता है वन और इसका मास नंबर भी क्या हो जाएगा वन क्योंकि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या एक है इसलिए इसका मास नंबर एक ही होगा अटोमिक वेट क्या होगा वन पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो एट वैसे ही हीलियम का अटोमिक नंबर दे रखा है टू इसका मास नंबर क्या हो जाएगा इसमें दो ही प्रोटोन होते हैं और दो ही इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इनके मास नंबर हो जाएंगे फोर और इसका अटोमिक वेट क्या होगा फोर पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो थ्री इसी तरह कार्बन का दे रखा है कार्बन का अटोमिक नंबर सिक्स होता है और इसका मास नंबर क्या हो जाएगा ट्वेल्व अटोमिक वेट ऑफ कार्बन इज़ ट्वेल्व हमने पढ़ा कि एटम्स में सब अटोमिक पार्टिकल्स होते हैं कौन कौन से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन का सिंबल क्या होता है ई e, और इसका वैल्यू क्या होती है नेगेटिव वैल्यू प्रोटॉन का सिंबल होता है पी और इसकी वैल्यू होती है पॉजिटिव नेक्स्ट है न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन का सिंबल होता है एन ये न्यूट्रल होता है क्योंकि इस पर ना तो पॉजिटिव चार्ज होता है और ना ही नेगेटिव चार्ज होता है नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास आवो गो नंबर वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस हैज डेफिनेट नंबर ऑफ इट्स पार्टिकल्स वो पार्टिकल्स एटम हो सकते हैं आयन हो सकते हैं मोलिक्यूल्स हो सकते हैं तो इसका मतलब है कि एक मोल सब्सटेंस में जितने भी एटम्स आयन्स और मोलिक्यूल्स प्रजेंट हैं उन सब की संख्या को बोलते हैं आवो गो नंबर आवोगात्र नंबर की वैल्यू होती है 6.022 पॉइंट ज़ीरो टू टू मल्टीप्लाई टेन टू की पावर ट्वेंटी थ्री नेक्स्ट टॉपिक है पोजिशन ऑफ एटम अब हम देखेंगे कि एटम की पोजिशन क्या होती है आपको पता है कि एटम में सब एटोमिक पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाता रहता है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन सर्टन सर्कुलर ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम अकॉर्डिंग टू बॉर्ड्स कंसेप्ट द मैगजिम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज एट बोर के मॉडल के हिसाब से कोई भी एटम की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मतलब सबसे बाहरी ऑर्बिट में ज़्यादा से ज़्यादा आठ इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं इस सर्कुलर पाथ जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं ऑर्बिट ऑर्बिट को हम रिप्रेजेंट करते हैं के एल एम एन ओ या फिर वन टू थ्री फोर फाइव 
अगर कोई एटम जिसमें एक ही शेल है तो उसका नाम देंगे हम के और इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या हो जाएगी दो अगर शेल नंबर टू है तो उसको हम नाम देंगे एल सेकेंड शेल में ज़्यादा से ज़्यादा आठ इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं थर्ड शेल को हम बोलते हैं एम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 18 इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकते हैं उससे ज़्यादा फिल नहीं होंगे अगर किसी एटम की फोर्थ शेल है तो उसको एन से रिप्रेजेंट करेंगे और इसमें 32 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे अगर किसी एटम की फिफ्थ शेल बन रही है तो उसको हम ओ से रिप्रेजेंट करेंगे और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फिफ्टी इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं अब हम ट्वेंटी एलिमेंट्स के सिम्बल उनके एटॉमिक नंबर और उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ेंगे हाइड्रोजन एलिमेंट एक नंबर पे आता है और इसका सिंबल क्या होता है एच इसमें इलेक्ट्रॉन्स का नंबर क्या होता है वन और इसकी फर्स्ट शेल में वन इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है इसलिए इसकी सेकेंड थर्ड और फोर्थ शेल खाली रहेगी और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन हो जाएगा वन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम किसको कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटर शेल में जो भी ऑर्बिट्स बने हुए हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट को ही इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं सेकंड है हीलियम हीलियम को हम एच और स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन्स के नंबर दो होते हैं फर्स्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे और सेकेंड थर्ड और फोर्थ शेल इसकी भी खाली रहती है इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा टू मतलब इसकी सबसे आखिरी शेल में दो इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं नेक्स्ट है लिथियम लिथियम का सिंबल होता है एल आई इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या तीन होती है हमने पढ़ा कि फर्स्ट शेल में ज़्यादा से ज़्यादा दो इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं तो फर्स्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और सेकेंड शेल में एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और लिथियम की थर्ड और फोर्थ शेल खाली रह जाएगी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा फर्स्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन और सेकंड शेल में वन इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट है बेरिलियम बेरिलियम को हम बी ई से रिप्रेजेंट करते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन्स का नंबर होता है चार इसमें चार इलेक्ट्रॉन होते हैं तो फर्स्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन और सेकेंड शेल में भी कितने हो जाएंगे दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा टू एंड टू इसमें फर्स्ट शेल में भी दो इलेक्ट्रॉन और सेकंड शेल में भी दो इलेक्ट्रॉन क्योंकि बेरेलियम में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं चार हैं फिफ्थ नंबर पे आता है बोरोन बोरोन का सिंबल होता है बी इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी पाँच पाँच इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं तो फर्स्ट शेल में ज़्यादा से ज़्यादा दो इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं तो सेकेंड शेल में ऑटोमेटिकली कितने इलेक्ट्रॉन्स गए तीन इलेक्ट्रॉन्स चले गए तो बोरोन की थर्ड शेल और फोर्थ शेल दोनों खाली रहती हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा फर्स्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन और सेकंड शेल में तीन इलेक्ट्रॉन सिक्स्थ नंबर पे आता है कार्बन कार्बन का सिंबल क्या होता है कैपिटल सी इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है छ तो फर्स्ट सेल में दो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे और सेकेंड शेल में बाकी के चार बचे हुए इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे इसकी भी थर्ड और फोर्थ शेल खाली रहती है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा फर्स्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन और सेकंड शेल में चार इलेक्ट्रॉन सेवन्थ नंबर पे आता है नाइट्रोजन नाइट्रोजन को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सात फर्स्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन बाकी कितने बचे पाँच पाँच इलेक्ट्रॉन सेकेंड शेल में चले जाते हैं क्योंकि सेकंड शेल में ज़्यादा से ज़्यादा हम आठ इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं नाइट्रोजन की भी थर्ड और फोर्थ शेल खाली रहती है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा इसकी फर्स्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन और सेकंड शेल में फाइव इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हो गए सेवन इलेक्ट्रॉन एट नंबर पर आता है ऑक्सीजन ऑक्सीजन को ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या एट होती है फर्स्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन और सेकंड शेल में छः इलेक्ट्रॉन इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा टू एंड सिक्स नेक्स्ट है फ्लोरीन फ्लोरीन को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या नौ होती है फर्स्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे और सेकेंड शेल में सात इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा टू एंड सेवन 
नेक्स्ट है नियोन नियोन को एन ई से रिप्रेजेंट करते हैं ये टेन नंबर पे आता है इल, इसका इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे इसमें टेन हो जाएंगे तो फर्स्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन और सेकंड शेल में आठ इलेक्ट्रॉन इसका आउटर शेल कंप्लीट हो गया तो हमने पढ़ा था कि सेकंड शेल में ज़्यादा से ज़्यादा आठ इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं इसमें टोटल कितने थे टेन इलेक्ट्रॉन इसकी सेकेंड शेल में कितने भरे गए आठ इलेक्ट्रॉन तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन क्या हो गया टू एंड एट इलेवन नंबर पे आता है सोडियम सोडियम को हम एन ए से रिप्रेजेंट करते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इलेवन फर्स्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे सेकेंड शेल में आठ इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे टोटल कितने हो गए टेन अभी भी एक इलेक्ट्रॉन रह रहा है तो उसको थर्ड शेल में भेज देते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा टू एट वन मतलब फर्स्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन सेकेंड शेल में आठ इलेक्ट्रॉन और थर्ड शेल में एक इलेक्ट्रॉन ट्वेल्व नंबर पे आता है मैग्नीशियम मैग्नीशियम को एम जी से रिप्रेजेंट किया जाता है इसमें ट्वेल्व इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फर्स्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन सेकेंड में एट इलेक्ट्रॉन और थर्ड में टू इलेक्ट्रॉन तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा टू एट टू फिर आता है एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम को ए एल से रिप्रेजेंट करते हैं इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थर्टीन होते हैं फर्स्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन सेकेंड में एट इलेक्ट्रॉन और थर्ड में तीन इलेक्ट्रॉन फोर्टीन नंबर पे आता है सिलिकॉन सिलिकॉन को एस आई से रिप्रेजेंट करते हैं इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फोर्टीन होते हैं फर्स्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे सेकेंड शेल में आठ इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे और थर्ड शेल में फोर्थ इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे फिफ्टीन नंबर पे आता है फास्फोरस। फास्फोरस को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे फिफ्टीन फर्स्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में एट इलेक्ट्रॉन और थर्ड शेल में पाँच इलेक्ट्रॉन इसमें भरे जाते हैं नेक्स्ट आता है सल्फर सल्फर को एस से रिप्रेजेंट करते हैं इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या सिक्सटीन होती है फर्स्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे सेकेंड में आठ इलेक्ट्रॉन बढ़े जाएंगे और बाकी के बचे हुए छः इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में चले जाएंगे नेक्स्ट एलिमेंट आता है क्लोरीन। क्लोरीन को सी एल से रिप्रेजेंट करते हैं इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेवनटीन होते हैं फर्स्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन सेकेंड में आठ इलेक्ट्रॉन और थर्ड में सात इलेक्ट्रॉन इसमें भरे जाते हैं नेक्स्ट एलिमेंट आता है आर्गन आर्गन को ए से रिप्रेजेंट करते हैं इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या एटीन होती है फर्स्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन सेकंड में एट इलेक्ट्रॉन और थर्ड में भी एट इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में भी ज़्यादा से ज़्यादा आठ इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं नाइनटीन नंबर पे आता है पोटेशियम पोटेशियम को के से रिप्रेजेंट करते हैं इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नाइनटीन होते हैं फर्स्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन सेकेंड में एट इलेक्ट्रॉन और थर्ड में भी एट इलेक्ट्रॉन अब हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन और रह रहा है तो उसको फोर्थ शेल में भेज देते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा टू एट एट वन ट्वेंटी नंबर पे आता है कैल्शियम कैल्शियम को सी ए से रिप्रेजेंट करते हैं इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्वेंटी होते हैं फर्स्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे सेकंड शेल में आठ इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे थर्ड शेल में भी आठ इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे अभी भी हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन रह रहे हैं उसको फोर्थ शेल में भरे जाएंगे ये 20 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उनके एटॉमिक नंबर के हिसाब से था आगे के आप खुद करके देखना ये हाइड्रोजन के एटॉमिक स्ट्रक्चर हैं हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं एक इसलिए इसकी पहली शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा नेक्स्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर है बेरेलीम की बेरेलीम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स चार होते हैं इसकी फर्स्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे इसके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चार हैं बाकी के बचे हुए दो इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में चले जाएंगे हीलियम में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसकी फर्स्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन पूरे भरे जाएंगे लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं तो लिथियम की फर्स्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन और सेकेंड शेल में एक इलेक्ट्रॉन बेरेलीम कितने नंबर पे आता है चार नंबर पे तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे चार इसकी फर्स्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन और सेकंड शेल में भी दो इलेक्ट्रॉन इसी तरह कुछ एलिमेंट्स की एटॉमिक स्ट्रक्चर बना रखी है ये सब आपको अच्छे से स्टडी करनी है और ख़ुद से इनको बनाना है 
अब हम आइसोटोप्स और आइसोबार्स के बारे में पढ़ेंगे अटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विच है सेम एटोमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप्स अगर किसी एटम की अटोमिक नंबर सेम है लेकिन उसका अटोमिक वेट अलग अलग है तो हम उनको आइसोटॉप्स कहते हैं जैसे क्लोरीन है क्लोरीन के दो आइसोटॉप्स होते हैं क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। इसमें क्लोरीन का अटोमिक नंबर सेम होगा 17 और क्लोरीन का वेट क्या होगा अलग अलग होगा 35 और 37। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कार्बन कार्बन के भी दो आइसोटॉप्स होते हैं कार्बन 12 और कार्बन 14। कार्बन कितने नंबर पे आता है छः नंबर पे। तो इसका अटोमिक नंबर तो सिक्स हो जाएगा और इसका अटोमिक वेट क्या हो जाएगा ट्वेल्व एंड फोर्टीन नेक्स्ट है ऑक्सीजन ऑक्सीजन के तीन आइसोटॉप्स होते हैं ऑक्सीजन सिक्सटीन ऑक्सीजन सेवनटीन और ऑक्सीजन एटीन इसी तरह हाइड्रोजन के भी तीन आइसोटॉप्स होते हैं हाइड्रोजन ड्यूटेरियम और ट्राइटियम इनके न्यूक्लियस में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है लेकिन ड्यूटेरियम में प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है और ट्राइटेरियम में वन प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं हाइड्रोजन के तीन आइसोटॉप हैं प्रोटियम ड्यूटेरियम और ट्राइटियम प्रोटियम को हम रिप्रेजेंट करते हैं वन एच वन ड्यूटेरियम को हम रिप्रेजेंट करते हैं 2H1 और ट्राइटियम को 3H1। ऊपर की साइड अटोमिक मास लिखा जाता है और नीचे की साइड अटोमिक नंबर लिखा जाता है इनमें प्रोटियम ड्यूटेरियम और ट्राइटियम तीनों का अटोमिक नंबर वन है लेकिन इनका अटोमिक मास या अटोमिक वेट अलग अलग है नेक्स्ट है यूजेज ऑफ आइसोटॉप्स इन आइसोटॉप्स के क्या यूजेज हैं तो फर्स्ट है यूरेनियम यूरेनियम 233 के कुछ इम्पोर्टेंट यूजेज होते हैं ये अटोमिक रिएक्टर में एज अ फ्यूल काम में लिया जाता है इसका यूज़ अटोमिक बॉम्ब बनाने में किया जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है नेक्स्ट है आयोडीन 131। थर्टी आयोडीन 131 का यूज़ एसिडिटी या गोइटर डिजीज को सही करने में किया जाता है कोबाल्ट का आइसोटॉप होता है कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 का यूज कैंसर के ट्रीटमेंट में किया जाता है हाइड्रोजन का आइसोटॉप ड्यूटेरियम भी यूज किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में एज ए मॉडरेटर के रूप में और बहुत सारे ऐसे आइसोटॉप्स हैं जो केमिकल रिएक्शंस के मैकेनिज्म को समझने में काम में लिया जाता है सोडियम ट्वेंटी को यूज़ किया जाता है ब्लड सर्कुलेशन का पता लगाने या फिर ब्लड क्लोटिंग का पता लगाने में नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास आइसोबार्स आइसोबार्स में एलिमेंट्स का अटोमिक नंबर अलग अलग होगा लेकिन अटोमिक मास सेम होगा जैसे कैल्शियम और आर्गन दो एलिमेंट हैं इनका अटोमिक मास सेम है फोर्टी लेकिन इनका अटोमिक नंबर एटीन और ट्वेंटी होता है कैल्शियम का एटॉमिक नंबर हो जाएगा 18 और आर्गन का एटॉमिक नंबर हो जाएगा 20। नेक्स्ट है कार्बन 14 एंड नाइट्रोजन 14। इन दोनों का सेम मास नंबर है 14, लेकिन इनका एटॉमिक नंबर अलग अलग होता है आइसोटॉप्स और आइसोबार में क्या डिफरेंस होंगे आइसोटॉप्स में एटॉमिक नंबर सेम रहेगा जबकि आइसोबार्स में अटोमिक नंबर अलग अलग होता है इनमें सेकेंड डिफरेंस होता है कि आइसोटॉप्स का डिफरेंट मास होता है लेकिन आइसोबार्स का सेम मास नंबर होता है आइसोटॉप्स में प्रोटॉन्स की संख्या सेम होती है लेकिन आइसोबार में प्रोटॉन्स की संख्या अलग अलग होती है आइसोटॉप्स पीरियोडिक टेबल में सेम जगह रखे जाते हैं लेकिन आइसोबार्स पीरियोडिक टेबल में डिफरेंट प्लेस पर होते हैं आइसोटॉप्स के एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37, कार्बन 12 एंड कार्बन 14, ऑक्सीजन 16 एंड ऑक्सीजन 17 एंड ऑक्सीजन 18। और अगर हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स देखें तो प्रोटियम ड्यूटेरियम और ट्राइटियम और आइसोबार्स के एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे कार्बन 14 एंड नाइट्रोजन 14, कैल्शियम एंड आर्गन इनके 
अटोमिक नंबर अलग अलग होते हैं लेकिन अटोमिक मास सेम होते हैं ये चैप्टर अटोमिक स्ट्रक्चर के बारे में था इसमें हमने एटम्स के बारे में पढ़ा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ा उनकी खोज कैसे हुई उनके बारे में पढ़ा रदरफोर्ड थॉमसन इनके मॉडल्स के बारे में पढ़ा बोर्स ने जो अटोमिक मॉडल दिया था उसके बेस पे हमने अटोमिक स्ट्रक्चर्स बनाई उम्मीद है आपको समझ में आया होगा तो आज की क्लास यहीं तक थैंक यू हैव ए नाइस डे